അങ്ങനെ ഒരു നന്മയുടെ ഭക്താവായി ജീവിച്ച ദീനിന്റെ കാവൽ ഭടയായി ജീവിച്ച ഒരു മഹതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് ഉമ്മഹാത്തുൾ മാതാവായ ഐഷാബീവിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഐഷാബീവിയുടെ ജീവിതം ഹബീബിന്റെ വിവാഹം അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ലാഹു തോഫിയത്ത് ചെയ്യട്ടെ ലാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിയത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആരാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മക്കള് നന്നാവണമെങ്കിൽ ഉമ്മമാര് നന്നാവണം ഒരു മക്കള് നന്നാവണമെങ്കിൽ ഉപ്പമാരെക്കാളും ബാധ്യത ഉമ്മമാര് നന്നാവണം ഉപ്പമാർക്ക് ചെറിയൊരു ഡ്യൂട്ടിയേ ഉള്ളൂ മക്കളുടെ പുരോഗതിയിലും വിജയത്തിലൊക്കെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരാണ് ഉമ്മമാർക്ക് പിഴച്ചു പോയാൽ മക്കൾ പിഴച്ചു പോകും ഒരു പക്ഷേ ഉപ്പമാർക്ക് പിഴച്ചു പോയാൽ അത് മക്കളെ ബാധിച്ചെന്ന് വരില്ല നല്ല ഉമ്മയാണോ നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകും നല്ല ഉപ്പയാണ് ഉമ്മ മോശമാണ് മക്കള് നന്നാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വളരെ റേറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മ മാതൃകാ യോഗ്യയായ ഉമ്മയായി മാറും നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചില ഉമ്മമാരെ നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു രണ്ട് മൂസമാർ രണ്ട് മൂസമാരുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒന്ന് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമായി മാറി രണ്ടാമത്തേത് കാഫിറായ വിശ്വത്ത നിഷേധിയായ ഒരാളായി മാറി എന്നാൽ രണ്ടു പേരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു മൂസ വളർന്നത് ലാഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാതെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചാൽ അതിന് വിപരീതമായി ചെയ്യുവാൻ അവർക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ ചെല്ലുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് തഹ്മീദ് ചെല്ലുന്നവർ സദാസമയവും വിഭാഗത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ അള്ളാഹു എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതേ പടി ചെയ്യുന്ന മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം വളർത്തിയല്ലോ ഒരു മൂസ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കാഫിറായി പോയി വളർത്തിയ മൂസ ആ മൂസ ഒരു പ്രവാചകനായി മാറി ഉരുൾ അസ്മിൽ പെട്ടു പ്രവാചകന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള പ്രവാചകനായി മാറി മഹാനായ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാം എന്റെ സംഭവം എന്നറിയോ നല്ല ഉപ്പയാണല്ലോ ജിബിലി അലഹി സ്വലാം നല്ലൊരു പിതാവാണ് നല്ലൊരു പേരന്റാണ് പക്ഷെ ഫിറാവിനോ വളരെ മോശപ്പെട്ടവനാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയാണ് ലോകത്തൊരു മോശക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഹബീബിനോട് ഇത്രയും കൂടുതൽ ശത്രുത കാണിച്ച ഒരാള് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാ ലോകത്തും ഒരു ഫിറാവിനുണ്ട് എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഒരു ഫറോവയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫറോവ ഈ അബൂജഹലാൻ എന്നുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫറോവ വളർത്തിയ മൂസാ നബി എങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകനായി മാറി വളർത്തിയ ഒരു മൂസ എങ്ങനെ ഒരു സത്യനിഷേധിയായി മാറി അതിന്റെ ചരിത്രം അതിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യയാണ് മഹദിയായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وهدي يا عاسيا بي برضي الله عنها الله ينور برنج برد شربه 
ാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതിലൊന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ചീത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ മോശപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ആരാണവർ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نور وشبت بنهم على وحانا يا نوح نبي عليه السلام الدبارية نوح نبي عليه السلام لبرباجة جنان طلع يرتي أمبد ورشم بربودا نبشيد അതിൽ നിന്നൊരു മകനുണ്ടായി മഹാനായ നോഹനബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരു പ്രളയമുണ്ടായപ്പോഴാണ് തന്റെ മകനെ വിളിക്കുന്നത് മോനെ എന്റെ കപ്പലിലേക്ക് കയറണം എന്റെ കപ്പലിലേക്ക് വാ സുനാമികളും തരമാലകളും അടിച്ചു വീശാൻ തുടങ്ങുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാനൊരു വഴിയുമില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു പഴുതുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ മൻ പറഞ്ഞു വാ എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണ്ട എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഉപ്പായ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോളാം നിങ്ങളെ തരമാല എനിക്ക് പേടിയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രളയങ്ങൾ എനിക്ക് പേടിയില്ല നിങ്ങളുടെ കപ്പൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോളാം എന്ന് ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് പിതാവ് അള്ളാഹുവിനോട് രോഹനബി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചിറപ്പേ നീ എന്നോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എന്നോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് വാഗ്ദാനം നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ നരകത്തിലേക്ക് പോവില്ലെന്നും നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ വഴിപ്പിഴക്കില്ലെന്നും നീ എന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തണയല്ലോ അപ്പോഴാണല്ലോ ഉദ്ദേശ്യപ്പെടുന്നത് നോഹനബിയെ അറിയാത്തത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അറിയാത്തത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ആ മകൻ നിന്റെ കുട്ടിയല്ല നിന്റെ മകനല്ല മകൻ വഴിപിടച്ചു പോയാൽ സ്വന്തം മകനായി കാണാൻ പറ്റില്ല അത് നിന്റെ മകനല്ല സത്യത്തിൽ ലോഹനബിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ആ ഒരു ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ മകനെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അത് സ്വാലിഹല്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് അത് നിന്ന മകനല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹാനായ നോഹനബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണല്ലോ ആ പ്രവാചകൻ ഉപ്പ നല്ലവനാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് പിഴച്ചു പോയി അപ്പോഴേക്കും മകനും പിഴച്ചു പോവാണ് അപ്പോ സന്താന പരമ്പര നമ്മുടെ സന്താന പരിപാലനം നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് അത് ഉമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് ഉമ്മമാര് മോശമാമാൻ പാടില്ല കവി ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ദീനി മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ വിജയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുകയേ വേണ്ട നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളുമൊക്കെ സൽപന്താവിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ോഷികളായ വിവരമില്ലാത്ത അറിവില്ലാത്ത ദീനിന് പേടിയില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന് പേടിയില്ലാത്ത ദീനി ചിട്ടയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വളർന്ന മക്കൾ നന്നാവാൻ സാധ്യതയേയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ദീനി ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കണം മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കാൻ ഉമ്മമാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്